Hi students, welcome back to MR Physics Tutorial. Plus one science lab, units and measurement and the chapter continue to In the number of dimensional formula of physical quantities. Physical quantities in the dimensional formula of the In the number of particular, Engine and Amulke, physical quantity than the Gardinian, other than a dimensional formula, Engine Edam Petu. Other than the number in the particular. Panamla Adim, end on a dimensional formula in the Lakagamans Lakana. One physical quantity. That is the fundamental quantities expressed in the dimensional formula. One physical quantity. That physical quantity is the fundamental quantities expressed in the dimensional formula. We will derive the physical quantity. What is the derived physical quantity? Fundamental quantities will derive the one into the physical quantities. We will derive the physical quantities in the world. One other than the fundamental quantities will derive the one into the physical quantities. We derive the physical quantities in the world. Above, we derive the physical quantities in fundamental quantities. Are Our fundamental quantities in the terminal. Our physical quantity expresses the same as the dimensional formula in the world. This is the first time fundamental physical quantities mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. This is the first time we fundamental physical quantities. This fundamental physical quantities are 7 dimensions of the physical world. If we have a physical quantity, we will have a minimum of physical quantity. If you a physical quantity, that is not the fundamental quantities in the term. We are going to say dimensional formula. So, we are going to say that the fundamental quantities in the dimensional formula. So, we are going to say that the mass. We are going to say that the dimensional formula is a square bracket. The mass in the dimension is capital M and the square bracket is capital M and the mass in the dimension. Square bracket is capital L and the length in the dimension. Time in the dimension, capital D. Electric current in the dimension, capital A. Temperature in the dimension, capital K. Luminous intensity of light in the dimension, CD. Amount of substance in the dimension, mod. This is seven fundamental physical quantities in the dimension. In the number, we have to derive physical quantities, especially derived physical quantities. We have to derive physical quantities in the dimensional formula. These seven fundamental quantities in the dimensional formula. That's how we have to do it. We have to derive seven fundamental physical quantities. But in mechanics, we have to deal with the mass, length, time. These three are physical quantities. Mechanics in the light, mass, length, time. This is the physical quantities. Mass, length, time. That is the physical quantity and dimensional formula. Main item, these three physical quantities in the term will express. Now, we will go to a simple example. Where is the dimensional formula? The physical quantity and dimensional formula. Where is the dimensional formula? We will go to a simple example. That is the example. That is the example. A is the dimensional formula. We will say, what is the area equation? One rectangle is the area equation. Length into breadth. Length into breadth. Okay. Now, let's look at the area. What is the derived quantity? What is the fundamental quantity? Length into breadth is an area dedication. Length is an area dedication. That is length. That is a fundamental quantity. Breadth is an area dedication. Length is an area dedication. Distance, displacement, breadth, height, depth, radius. That is length is an area dedication. So, we have to look at breadth and length. So, we have to look at length is an area dedication. Area equals length into breadth. Length is an area dedication. Capital L, breadth in the dimension of capital L, L into L is equal to L square. Dimensional formula is the square bracket in the area dimensional formula. Capital L square is the square bracket in the capital L square. That is the area dimensional formula. 
ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മെക്കാനിക്സിൽ മാസ് ലെങ്ത് ടൈം ഇവരെ മൂന്നാളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ മാസും ഇല്ല അതേപോലെ ടൈമും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം എം റേസ് ടു സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു സീറോ അപ്പൊ ഈ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ലെങ്ത് എന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ മാസ് അടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എം റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈം അടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടി റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വന്നത് പക്ഷെ ലെങ്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് അതാണ് ഏരിയ അതുകൊണ്ട് ഏരിയ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഓഫ് ഏരിയ ഈക്വൽസ് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് വോളിയത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കാം വോളിയം നമുക്കറിയാം വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതാണ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എൽ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാണ് അതേപോലെ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുലയും ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ക്യൂബ് ഇതാണ് വോളിയത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഏതൊരു ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എന്താണ് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ വോളിയത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എന്താണ് എം റേസ് ടു സീറോ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു സീറോ അപ്പൊ വോളിയത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല എഴുതിയതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം വോളിയത്തിൽ മാസ് എന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അടങ്ങിയിട്ടില്ല ടൈം എന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അടങ്ങിയിട്ടില്ല ആകെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പേര് പറയുന്നത് ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ എഴുതണം അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽസ് മാസ് ബൈ വോളിയം ഇവിടെ ഞാൻ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഈക്വൽസ് എന്ന് എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ വി മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് എഴുതാം നമുക്കറിയാം മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതും അതാണ് മാസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അതേപോലെ വോളിയത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എൽ ക്യൂബ് എന്നാണ് വോളിയത്തിന്റെ ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വോളിയം അത് എൽ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എന്താ വരുന്നത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ക്യൂബ് എന്നാണ് ഈ എൽ ക്യൂബിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽസ് മാസ് ബൈ വോളിയം അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിൽ എന്താണ് മാസിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയത്തിന്റെ എൽ ക്യൂബ് അപ്പൊ എം ബൈ എൽ ക്യൂബ് എന്നാണ് വരുന്നത് എം ബൈ എൽ ക്യൂബ് ഈ എൽ ക്യൂബിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത് എന്തായിട്ട് മാറി എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നായിട്ട് മാറി അപ്പൊ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെയും എഴുതാം എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം റേസ് ടു വൺ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടി
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെങ്ത്തിന്റെ കാറ്റഗറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു വൺ അല്ലേ അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിൽ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോറി വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാസ് എന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പവർ സീറോ ആയത് ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ ടൈം എന്നീ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എം റേസ് ടു സീറോ എൽ റേസ് ടു വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നും പറയാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ആക്സലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്സലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഈക്വൽസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിൽ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റിയുടെയും ഡയമെൻഷൻ അതിൽ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷനും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആക്സലറേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെലോസിറ്റിന്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിൽ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കാരണം ടൈമിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമില ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈക്വൽസ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി റേസ് ടു വൺ ആണ് അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എൽ T raised to minus 1 into T raised to minus 1. And then T raised to minus 1 into T raised to minus 1. X raised to A into X raised to B. X raised to A plus B. So T raised to minus 1 into T raised to minus 1. T raised to minus 1 plus minus 1. Minus 1 plus minus 1. Minus 2. Then we will get the L T raised to minus 2. This is the acceleration of the dimensional formula. Then we will get the L. M raise to zero, L raise to one, T raise to minus two. That is acceleration of the dimensional formula. This is the momentum of the dimensional formula. The momentum of the term is already taught in the class. In the Malayalam media, it is the same. This is the momentum of the equation. Momentum P equals mass into velocity, M into V. Then we have the momentum of the dimensional formula. The dimensional formula of momentum equals mass into dimensional formula. ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണത് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ വരുക എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എം റേസ് ടു വൺ എൽ റേസ് ടു വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയണം എന്താണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽസ് എം എ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽസ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽസ് എന്താണ് മാസിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ക്യാപിറ്റൽ എം എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എം എൽ T raise to minus 2. ഇനി എന്താണ് വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഈക്വൽസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽസ് എഫ് ഇൻറ്റു എസ് എഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വർക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഓഫ് വർക്ക് ഈക്വൽസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല അതെന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അതാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല എന്താണ് എൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമിലെ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എൽ ഇൻറ്റു എൽ എൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ